প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টাইপ স্ক্রিপ্টের খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ভিডিও টিউচুয়ালে ইতিমধ্যে টাইপ স্ক্রিপ্টের উপর অনেকগুলো ভিডিও টিউচুয়াল আমি তৈরি করেছি আশা করি প্রত্যেকটি ভিডিও আমি যে সিকোয়েন্স অনুযায়ী প্লেলিস্টে সাজিয়ে রেখেছি সেই সিকোয়েন্স মেনটেন করে আপনারা দেখে নিচ্ছেন এবং টপিকগুলো খুব সহজেই বুঝতে পারছেন তো এই ভিডিও টিউচুয়ালে আমি আলোচনা করব ফাংশন সিগনেচার সম্পর্কে ফাংশন সিগনেচার কি এটি কেন প্রয়োজন এটি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করব এই ভিডিও টিউচুয়ালে আশা করি ফাংশন সিগনেচার সম্পর্কে একেবারে ক্লিয়ারলি আপনাদের ধারণা চলে আসবে এই ভিডিও ডিটেলটি দেখার পর তো এইখানে দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট একটি বেসিক ইন্ডেক্স ডট টি এস ফাইল রয়েছে এবং এইখানে কনসোল ডট লগ এর মধ্যে আমি হ্যালো প্রিন্ট করছি কিভাবে কম্পাইল করতে হয় সেটা অনেকবার আমি আলোচনা করেছি এখানে ডেফিনেটলি নতুন কোনো কিছু নয় টিএসসি লেখার পর আমরা কি করতে পারি ফাইলের নাম দিতে পারি যে ফাইলটাকে আমরা কম্পাইল করতে যাচ্ছি অ্যান্ড দেন আমরা ওয়াচ ফ্ল্যাগ ব্যবহার করতে পারি যাতে করে বারবার কম্পাইল করার কোনো প্রয়োজন না হয় তো সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে এইখানে আমাদের যে কাজটা হবে লক্ষ্য রাখবেন এখানে ইন্ডেক্স ডট জেস নামে ফাইল চলে আসবে ওকে অ্যান্ড দেন আমরা যে কাজটা করি নোড ইন্ডেক্স ডট জেস এর মাধ্যমে আমাদের প্রোগ্রামটাকে রান করতে পারি এবং এখানে আউটপুট দেখতে পাচ্ছেন হ্যালো দেখাচ্ছে দ্যাট মিন্স আমাদের প্রোগ্রাম পারফেক্টলি কাজ করছে তো আমি এটাকে একটু বড় করে দেখাবো যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় ফাইন আমি আর একটু ছোটো করে নিচ্ছি এত বড় আসলে চাচ্ছে না ফাইন ওকে তো ফাংশন সিগনেচার কি সেটা বোঝার আগে আমি নর্মাল একটি ফাংশন তৈরি করব এবং সেই ফাংশনের অসুবিধাটা কি হচ্ছে এবং কেন আমাদের সিগনেচারটা ব্যবহার করা দরকার সে প্রসঙ্গে আমি আপনাদের ধারণা দেব তো ইএস সিক্সের মাধ্যমে একটি ফাংশন তৈরি করছি আমি ফাংশনের নাম দিচ্ছি ইউজার ইনফো ওয়ান অ্যান্ড দেন যে কাজটা করব আমি এখানে ফাংশনের বডি তৈরি করব এবং এখানে একটি জাস্ট নর্মাল মেসেজ প্রিন্ট করব সেটা আমি এরকম দিচ্ছি আনিসুল ইসলাম ইজ থার্টি টু ইয়ার্স ওল্ড এরকম একটা মেসেজ দিতে যাচ্ছি ওকে তো এতটুকু দেখার পর এবার যে কাজটা করতে পারি আমি এই ইউজার ইনফো ফাংশনটাকে কল দিতে পারি এখান থেকে কল দিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আমরা যদি আমাদের ইন্ডেক্স ডট টি এস ফাইলটাও চেক করে নেই যে আমাদের এটা কনভার্ট হচ্ছে কিনা পারফেক্টলি দেখতে পাচ্ছেন কনভার্ট হচ্ছে ওকে ফাইন দেন এবার প্রোগ্রামটাকে আমি আবারও রান করব এবং আমি জানি আমাদের কাঙ্ক্ষিত অল্পটা আমরা পাবো দেখতে পাচ্ছেন আনিসুল ইসলাম এইস থার্টি টু ইয়ার্স ওল দেখাচ্ছে ওকে সো ফার সো গুড এতটুকু পর্যন্ত ডেফিনেটলি কোনো সমস্যা নেই বা আমরা যখন এই ফাংশনটি তৈরি করেছি বা এখানে ব্যবহার করেছি তখন কিন্তু কোনো এখানে অ্যারোর আমরা লক্ষ্য করিনি যে এই ফাংশনের বডি কীরকম হবে এই ফাংশনে কীরকম প্যারামিটার থাকবে কতগুলো প্যারামিটার থাকবে কি টাইপের প্যারামিটার থাকবে এটা কিছু রিটার্ন করবে কি না রিটার্ন করলে কোন টাইপের রিটার্ন করবে এই সকল বিষয় সম্পর্কে এই ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা কোনো কিছুই অ্যাপ্লাই করিনি তো সেই জন্য আমরা যে কাজটা করতে পারি আমরা একটি ফাংশন সিগনেচার তৈরি করে দেন ফাংশনটার বডি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি তো ফাংশন সিগনেচার বেসিক্যালি একটা ফাংশন কি প্যারামিটার রিসিভ করবে সে কি রিটার্ন করবে সেই প্রসঙ্গে আপনি বলে দেবেন সেটা হচ্ছে একটা ফাংশনের সিগনেচার তো সেই সিগনেচার ফলো করার উদ্দেশ্য কি এবং সেই সিগনেচার তৈরি করার কারণে কি হবে সেটা চলুন আমরা দেখি তো একটি ফাংশন তৈরি করছি আমি নাম দিচ্ছি ইউজার ইনফো ওয়ান ওকে অ্যান্ড দেন সেই ফাংশন কোনো কিছু রিটার্ন করবে কি না সেটা আমি এখানে বলে দিতে পারি আমি চাইলে বলে দিতে পারি যে ফাংশন রিটার্ন করবে স্ট্রিং ওকে দেন এবার লক্ষ্য রাখুন এখান থেকে আমি কনস সরিয়ে নিচ্ছি এবার এখানে আপনারা অ্যারোর দেখতে পাচ্ছেন কারণ ফাংশনটি যে ফাংশনের নাম দিয়েছি ইউজার ইনফো ওয়ান এবং বলে দিয়েছি সেই ফাংশন কি করবে সে চাইলে এখানে স্ট্রিং রিটার্ন করবে সেই ফাংশন তো ফাংশনের ক্ষেত্রে হয়তো বা আপনারা এরকম যদি পরিচিত না হয়ে থাকেন তাহলে এরকম করতে পারেন এই যে একটি ফাংশন তাই না এখানে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা একটি ফাংশন দেখতে পাচ্ছি আমরা চাইলে এখানে পুরোটা নিখে না লিখে জাস্ট বয়ের লিখে দিতে পারি তাহলে এই যে এটা একটা ফাংশন এবং এটা কি রিটার্ন করবে সেটা এখানে বলে দিচ্ছি এটা রিটার্ন করবে বয়ের সো একটা ফাংশনের শুরুর দিকে বডি তৈরি করার পূর্বেই আমরা বলে দিচ্ছি যে তার ব্যবহারের নিয়মটা কি হবে ফাংশনের নাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফাংশনের কোনো প্যারামিটার রিসিভ করব না আমরা ফাংশনের রিটার্ন টাইপ এখানে বলে দিচ্ছি যে রিটার্ন হতে হবে বয়েড এখন এইখানে যদি আমি ফাংশনে বলে দিই উপরের দিকে যে এই ফাংশনটাকে যদি পরবর্তীতে ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি রিটার্ন করতে হবে স্ট্রিং বাট এখানে আমরা কি করিনি স্ট্রিং রিটার্ন করিনি এবং সেই জন্য এখানে অ্যারোর দেখাচ্ছে সো ফাংশন সিগনেচারের ইম্পর্টেন্সটা এখানে আপনারা বুঝতে পারছেন আশা করি তো ফাংশন কীরকম হবে সেটা আগে আমরা বলে দেব ডিফাইন করে দেব দেন সেই ফাংশনটা আমরা অ্যাপ্লাই করব যদি সিগনেচারের সাথে মিল না হয় সেক্ষেত্রে ডেফিনেটল
আমরা আরও কিছু এরকম ফাংশন তৈরি করি প্রথম ফাংশনের ক্ষেত্রে আমি এখানে বয়েড দিচ্ছি এবার চলুন প্যারামিটার সহ বা প্যারামিটার ছাড়াও এখানে ব্যবহার করতে পারি আমি জাস্ট এবার যে কাজটা করব যে প্যারামিটার রিসিভ করে চলুন তো সেই জন্য আমি এই ফাংশনের নাম পরিবর্তন করব আরেকটি ফাংশন তৈরি করছি সেই ফাংশনে আমি চাচ্ছি প্যারামিটার রিসিভ করব নেম নামে সেই জন্য এখানে দিচ্ছি নেম এবং সেটা টাইপ হবে স্ট্রিং টাইপ তো এই ক্ষেত্রে আমি কোনো কিছু রিটার্ন করবো না এক্সাক্টলি এখনও পর্যন্ত আমি বয়েড রাখবো এখানে চাইলে আমরা সেমিকুলন দিতে পারি যেহেতু স্টেটমেন্ট এখানে শেষ করেছি এবার এই ফাংশনটাকে যদি আমি ব্যবহার করতে চাই ইউজার ইনফো টু এবং এখানে আমরা লক্ষ্য রাখবেন আমি যদি ইউজার ইনফো টু এতটুকু লিখে দেন এখানে আমি যদি ইউজার ইনফো টুটাকে ব্যবহার করতে চাই সাথে সাথে আপনারা অ্যারোর দেখতে পাচ্ছেন তার কারণ কি এখানে আমরা কেন অ্যারোরটা দেখতে পাচ্ছি আমি এটাকে আরও পাশাপাশি নিয়ে আসি এতে করে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে তো এখানে অ্যারোরটা কেন দেখাচ্ছে কারণ এখানে যদি হোবার করি দেখতে পাচ্ছেন যে ইউজার ইনফো সাপোজ টু রিসিভ প্যারামিটার এখানে আর্গুমেন্ট রিসিভ করবে যে আর্গুমেন্টের ডাটা টাইপ হবে স্ট্রিং এবং এখানে আমরা নেমটাকে রিসিভ করব ফাইন তো চলুন এবার যে কাজটা করি তাহলে আমি এই জায়গায় নেম এখানে চাইলে আমি ডিফারেন্ট কিছু ব্যবহার করতে পারি সেটা মেইন ফ্যাক্টর না বাট স্ট্রিং টাইপের একটি আর্গুমেন্ট মাস্ট আমাকে রিসিভ করতে হবে তো আমি এক্সাক্টলি সেম রাখছি নেম স্ট্রিং দিয়ে দিচ্ছি এবং এইখানে আমি এবার পাস করব নেমের একটা ভ্যালু যেটা কিনা আমার এই আর্গুমেন্ট হিসেবে এখানে সেট হবে তো এখানে আমি সাপোজ এরকম দিচ্ছি আনিসুল ইসলাম এবার আমি এখানে চাইলে স্ট্রিং লিটারাল ব্যবহার করে সেটা প্রিন্ট করতে পারি এখান থেকে এটা সরিয়ে নিচ্ছি সিঙ্গেল কোটেশন না অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে ব্যাকটিক এবং এই নামের পরিবর্তে আমি নেম প্যারামিটার থেকে ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করব দ্যাটস ইট এবং এখানে আমি ডলার সিম্বল দেবো অ্যাকচুয়ালি সো ডলার সিম্বল দ্যাটস ইট তো এখানে নিশ্চয়ই ফাংশন ফাংশন সিগনেচারের ব্যবহারটা বুঝতে পারছেন এই যে আমরা ফাংশনগুলোর সিগনেচার এখানে তৈরি করছি দেন ফাংশনের বডিগুলো আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করছি তো ফাংশন সিগনেচার আবারও বলে দিচ্ছি একটি ফাংশনের স্ট্রাকচার কি হবে সেটা ডিফাইন করে দেয় সেই স্ট্রাকচার মাস্ট ফলো করতে হবে আদারওয়াইজ এখানে অ্যারর দেখাবে সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি আপনারা যখন কোড লিখবেন এখানে কোড কোয়ালিটি এখানে বাড়াবে আপনার কোনো অ্যারর পরবর্তী কোঝার আগে সেটা কম্পাল টাইমে বা যখনই আমরা কোডটা লিখছি তখনই আমরা অ্যারোরটা দেখতে পাচ্ছি সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এইখানে ওকে ফাইন তো এই প্রোগ্রামটা যদি রান করি আশা করি আমরা যেরকম আউটপুট যাচ্ছি সেই রকমই পাবো দেখতে পাচ্ছেন এখানে পারফেক্টলি আউটপুট দেখাচ্ছে ওকে এবার চলুন আরেকটি ফাংশন সিগনেচার আমি তৈরি করি আর যে বিষয়টা বলেছি এখানে চাইলে আপনারা ডিফারেন্ট নাম দিতে পারবেন এখানে আমি সাপোজ দিচ্ছি সি কোনো প্রবলেম নেই পারফেক্টলি কাজ করবে সো এখানে আপনার কি দিবেন সেটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট না বাট এটা টাইপ ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো প্যারামিটার ব্যবহার করবো সেটা ইম্পর্টেন্ট তো পরবর্তীতে আমি আরেকটি তৈরি করছি এখানে ইউজার ইনফো থ্রি নামে ওকে অ্যান্ড দেন যে কাজটা করবো আমি এখানে আসলে সি না ব্যবহার করবো আমি নেমই রেখে দিচ্ছি অ্যাজ ইট ইস যেমনটা চাচ্ছিলাম শুরুর দিকে ওকে ফাইন এবার যে কাজটা চাচ্ছি ইউজার ইনফো থ্রি করবে ইনফো দুইটা প্যারামিটার রিসিভ করবে সেটা চাচ্ছি সো এখানে আমি দিচ্ছি এইজ এইজ নামে একটি প্যারামিটার নিচ্ছি এবং তার ডাটা টাইপ হবে নাম্বার এইবার যখনই আমরা ইউজার ইনফো থ্রি ফাংশনটা ব্যবহার করব তখন মাস্ট আমাদের দুইটি প্যারামিটার রিসিভ করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু অ্যারর দেখাবে এবং রিটার্ন টাইপ হিসেবে এবার চাইলে আমরা কি করতে পারি এখানে স্ট্রিং রিটার্ন করতে পারি ফাইন তো চলুন এবার ইউজার ইনফো থ্রি ফাংশনটাকে আমরা ব্যবহার করি এখানে নিয়ে আসলাম ইউজার ইনফো থ্রি ফাংশন অ্যান্ড দেন এখানে সাথে সাথে অ্যারোর দেখতে পাচ্ছেন কেন কারণ ইউজার ইনফো থ্রিতে দুইটি প্যারামিটার মাস্ট রিসিভ করতে হবে এখানে কিন্তু সাথে এই যে টাইপ স্ক্রিপ্টের সুবিধা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনাকে সাথে সাথে বলে দিচ্ছে সো চলুন এবার আমরা এখানে যে কাজটা করি এইজ অ্যান্ড দেন তার টাইপ হিসেবে বলে দিচ্ছে এখানে নাম্বার দেন এখানে স্টিল আমরা অ্যারোর দেখতে পাচ্ছি কারণ আমরা এখানে কি করেছি এটা বলছে যে বয়েড কি করবে না রিটার্ন করবে না ডেফিনেটলি রিটার্ন করতে হবে স্ট্রিং সো রিটার্ন করতে হবে কোনো কিছু এখান থেকে সো আমি এখান থেকে রিটার্ন করছি এই যে রিটার্ন যে স্ট্রিংটা তৈরি করেছি স্ট্রিং লিটারাল সেটা এখান থেকে রিটার্ন করছি এবার কিন্তু এখান থেকে অ্যারোর চলে গিয়েছে তো এখানে এইজের পরিবর্তে আমি এই যে থার্টি টুয়ের পরিবর্তে এইজটাকে প্রিন্ট করতে যাচ্ছিলাম সেই জন্য আমি এখানে এইজ দিয়ে দিচ্ছি ফাইন এবার চলুন ইউজার ইনফো থ্রি ফাংশনটাকে আমরা ব্যবহার করি এখান থেকে ইউজার ইনফো থ্রি দুইটা বেলু আমরা পাস করি এই যে এখানে অ্যারোর দেখতে পাচ্ছেন সো টাইপ স্ক্রিপ্টের সুবিধাটা আসলে আপনারা হারে হারে টের পাবেন প্রথম দিকে একটু ডিফিকাল্ট মনে হতে হবে হবে পারে বাট যতটুকু আপনার প্র্যাকটিস করবেন কন্টিনিউয়াসলি প্র্যাকটিস করার পর এটা অনেক ইজি মনে হবে এবং খুবই এফেক্টিভ মনে হবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন সাথে সাথে কি দিতে হবে সেটা আমাকে এখান
সো আশা করি এতটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে ফাংশনের যে সিগনেচার সেটা কিভাবে তৈরি করতে হয় এবং দেন সেটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় বডির মধ্যে সো এটা হচ্ছে আমাদের ফাংশন সিগনেচার সিনটেক্স বা টেম্পলাইট ওয়ারএভার তো প্রথমেই ফাংশনের নাম হবে দেন কোলন দিয়ে ফাংশনের বডিটা কীরকম হবে স্ট্রাকচার সেটা বলতে পারেন কি কী প্যারামিটার রিসিভ করবেন সেটা এই জায়গায় বলতে পারেন এবং রিটার্ন টাইপ কী হবে ফাংশনে সেটা বলতে পারেন এই হচ্ছে ফাংশন সিগনেচার লিখার পদ্ধতি তো এই ভিডিও এতটুকু থাকবে ফাংশন সিগনেচার প্র্যাকটিস করুন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ